Ich kann mich nicht entscheiden. Was soll ich tun? Soll ich es nun angehen oder doch lieber sein lassen? Jeder von uns hat sicherlich mal solch einen Moment erlebt, wo er offenbar vor einem sogenannten Dilemma stand. Entscheidet man sich für etwas, bringt es eventuell Nachteile mit sich. Entscheidet man sich dagegen, sieht es auf der anderen Seite auch nicht zwingend besser aus. Die Emotionen spielen bei Entscheidungen immer eine Rolle. Nur kommt es darauf an, wie sehr man sie kontrollieren oder gar unterdrücken kann. Ist man zum Beispiel in eine Person sehr verliebt, hm, sind die Emotionen wahrscheinlich zu stark, um eine halbwegs rationale Entscheidung treffen zu können. Diese berühmte rosarote Brille, die man selbst nicht wahrnimmt, lässt viele Menschen Entscheidungen treffen, die sie im Nachhinein zutiefst bereuen. Man hat ein verfälschtes Bild von Dingen, weil man es sich selbst schön malt. Die Betroffenen selbst merken es nicht einmal. Muslime haben bei solch einer Sache einen Joker. Einen Joker, wenn sie sich in gewissen Lebenssituationen befinden, wo es schwerfällt, eine Entscheidung zu treffen. Dafür gibt es für Muslime ein spezielles Gebet, wo man sich dem Schöpfer, also Allah, zuwendet und ihn um Rechtleitung bittet. Dieses Gebet heißt Istikhara. Das Istikhara-Gebet bedeutet so etwas wie um Rat suchen oder bitten. Das Istikhara-Gebet auf Arabisch bedeutet oder heißt Salatul Istikhara, ist in der Tat sehr simpel und sehr einfach umzusetzen. Das Einzige, was man dafür können sollte, das kann man erwarten, ist das normale Gebet verrichten. Also das, was Muslime sonst fünfmal täglich tun. Denn dann ist das Istikhara-Gebet eine Leichtigkeit. Aber auch Muslime, die das Gebet noch nicht verrichten können, könnten das Istikhara-Gebet auch machen. Wie das Istikhara-Gebet funktioniert, äh, darauf komme ich gleich zu sprechen, inshallah. Vorher möchte ich aber auch auf, äh, auf die Rahmenbedingungen dieses Gebetes aufmerksam machen. Das Istikhara-Gebet selbst beinhaltet, Allah darum zu bitten, dass man für seine Religion die beste Entscheidung trifft und darin Allahs Segen erhält. Ich bin in einer Beziehung. Meine Freundin ist mir aber fremdgegangen. Nun möchte ich Allah um Rat bitten, ob es denn eine gute Entscheidung sei, weiterhin diese Beziehung mit ihr fortzuführen. Äh, stopp. Ist es dir auch aufgefallen? Fühlt es sich denn richtig an, Allah um Rat zu bitten, etwas zu tun, was er nicht mag? Ist es in Ordnung, Allah darum zu bitten, Dinge zu segnen, die verwerflich sind? Das ist eine wichtige Voraussetzung für dieses Gebet. Ich bitte Allah um Rat in Dingen, die für einen Muslim nicht sündhaft sind. Aber, ja, also eine außereheliche Beziehung ist moralisch verwerflich im Islam. Kann und darf ich, da, da kann und darf ich Allah nicht in einer solchen Angelegenheit um Rat bitten. Es sei denn, ich möchte diese halalisieren. Ich bitte also Allah darum, mir zu helfen, eine Entscheidung zu treffen. Heirate ich diese Person oder entferne ich mich von dieser unehelichen Bindung? Es ist ein gut gemeinter Rat, vor allem dann, wenn es zu einer Eheschließung kommen sollte, was keine kleine Entscheidung ist. Allah um Rat zu bitten, also das Istikhara-Gebet zu machen. Andere Muslime stehen vor einem Hauskauf. Es geht um immens viel Geld. Eine Entscheidung, die das gesamte zukünftige Leben wahrscheinlich bestimmen wird. Oder bei, bei der Wahl eines Studiums, was studiere ich nun? Oder die Annahme eines neuen Jobs. In solchen Situationen ist es angebracht, das Istikhara-Gebet zu verrichten. Man könnte das Istikhara-Gebet zu jedem Anlass verrichten, zu kleinen oder auch größeren Entscheidungen. Dennoch sollte man eine gesunde Mitte finden. Du solltest jetzt nicht ähm, bei einer Bestellung eines Döners dem Verkäufer sagen, äh, einen Moment, ich muss äh, eben kurz noch beten und schauen, ob ich mit oder ohne Schafskäse den Döner haben möchte, das ist jetzt nicht so ganz angebracht. Also da lieber nicht. Außerdem sollte man, bevor das Istikhara-Gebet auch in Frage kommt, Menschen um Rat bitten. Menschen um Rat bitten, die dir bei deiner Entscheidung auch helfen könnten. Eventuell ist es nach einem Gespräch mit einer weisen Person bereits ein abgeschlossenes Thema. Vor allem dann, wenn du mit äh, deinem islamischen Wissen nicht so ganz fit bist, dann ist es wirklich äh, sehr zu empfehlen, auch jemanden um Rat zu bitten. Suche also Rat bei Menschen, bei denen du auch Rat erwartest. Wenn du dir dann immer noch nicht sicher bist, Bismillah, auf zum Istikhara. Wie funktioniert denn nun das Istikhara-Gebet? Wie schon erwähnt, ist es eine absolute Leichtigkeit für Muslime, die ihren fünftäglichen Pflichtgebeten nachkommen. Wichtig, dass das Gebet ähm, außerhalb der Zeiten der Pflichtgebete verrichtet wird. Also wenn Pflichtgebete stattfinden, dann nicht das Gebet verrichten, danach oder davor. Man nimmt die Gebetswaschung, den Wudu, verrichtet ein freiwilliges Gebet mit zwei Einheiten, also zwei Rakat 
und im Anschluss nach dem Gebet bleibt man sitzen. All dies passiert natürlich mit einer reinen Absicht. Man, man muss von Herzen aus, man muss das von Herzen aus tun und auch wollen. Kleine Randnotiz an Schwestern, weil wir jetzt gerade vom Gebet gesprochen haben, die sich in ihrer Menstruation befinden. Sie können quasi das Gebet überspringen und ab diesem Moment nun weitermachen. Das Gebet ist eine Empfehlung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber keine Pflicht. Mit dem Gebet ist es halt besser. Jetzt sitzt du da, du hast das freiwillige Gebet mit zwei Einheiten beendet und kannst nun deine Hände heben und sagst folgende Dua. Ich spreche für dich die Dua in arabischer Sprache aus. Wenn du es auch machen kannst, wäre es optimal. Wenn du der arabischen Sprache nicht so mächtig bist, kannst du sie auch in deutscher Sprache aufsagen, inshallah. Die deutsche Version kommt direkt danach. Ich kenne diese Dua auch nicht auswendig, ich lese sie eben ab. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astakdiruka bi'qudratik wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta allamu al-ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr und hier benenne ich nun mein Anliegen auf Deutsch O oh Allah, wahrlich, ich bitte dich um das Beste durch dein Wissen und bitte dich um Kraft durch deine Allmacht und bitte dich um deine großartige Gnade, denn wahrlich, du bist mächtig und ich vermag nichts und du bist wissend und ich besitze kein Wissen und du bist der Kenner des Verborgenen. O oh Allah, wenn du weißt, dass diese Angelegenheit, wo ich meine Angelegenheit nun benenne, gut für mich ist, in Bezug auf meine Religion, mein Leben und den Ausgang meiner Angelegenheit, so bestimme sie für mich und erleichtere sie für mich. Hierauf segne sie für mich. O oh Allah, und wenn du weißt, dass diese Angelegenheit schlecht für mich ist, in Bezug auf meine Religion, mein Leben und den Ausgang meiner Angelegenheit, so halte sie von mir fern und halte mich von ihr fern und bestimme für mich das Gute, wo auch immer es sei. Hierauf stelle mich damit zufrieden. Und schon bist du fertig. Ich stelle diese Dua in meine Story Highlights auf Instagram online, sodass du dann inshallah auch Screenshots machen kannst und es von deinem Handy aus ablesen kannst, sowohl auf Arabisch als auch auf Deutsch. Was passiert nun? Gehe ich nun schlafen? Muss ich schlafen gehen? Warte ich auf einen Traum, eine Eingebung oder vielleicht sogar ein Wunder? Es gibt einige Irrtümer unter Muslimen. Salatul Istikhara ist nur für Eheschließungen, heißt es. Nein. Das hatten wir ja schon vorher geklärt. Salatul Istikhara könnte auch dafür verwendet werden, um Allah allgemein um Rechtleitung im Leben zu bitten und auch gewisse weitere Themen abzudecken. Du musst träumen, da erhältst du ein Zeichen von Allah. Nein, auch das stimmt nicht. Ein Traum könnte kommen, ist aber nicht der Regelfall. Kein Traum bedeutet nicht, dass dein Gebet nicht funktioniert hat. Das Gebet verkürzt die Lebenszeit. Äh, wie bitte? Dafür gibt es keine Grundlage. Auch das stimmt nicht. Du musst nach dem Gebet schlafen gehen. Das stimmt auch nicht. Du wirst mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit keine übernatürlichen Zeichen sehen oder erleben. Es kann eine gewisse Ruhe in deinem Herzen sein, die nach und nach kommt. Eine Klarheit in deinem Kopf, die dich Dinge besser sehen lässt. Dafür musst du nur Geduld haben und noch wichtiger, absolutes Vertrauen in Allah setzen. Wenn du zum Arzt gehst, du eine Spritze bekommst, vertraust du darauf, dass das auch vernünftig ist und dass der Inhalt des Medikamentes gut und richtig ist. Und es dauert manchmal Wochen oder auch Monate, bis dieses Medikament überhaupt richtig wirkt. Bei Allah solltest du mindestens genauso viel Vertrauen und auch Geduld haben, wenn nicht sogar um ein Vielfaches mehr. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, das Bittgebet eines jeden von euch wird erhört. 
wenn er es nicht voreilig aufgibt, indem er sagt, ah, ich habe das Bittgebet gesprochen und es ist mir nicht äh, erfüllt worden. Das sagen viele bei Salat al-Istikhara. Doch, Allah erfüllt es dir. Du brauchst nur Geduld und Vertrauen. Du sollst mit deinem Leben voranschreiten, eine Entscheidung dann treffen, mit dem sich dein Herz und Verstand nach bestem Gewissen wohlfühlt, sodass es für deinen Iman, also für deinen Glauben, gut ist. Manchmal glaubst du, Nachdem du dich entschieden hast, hm, vielleicht war die Entscheidung doch nicht ganz so gut. Nein, du hast nach bestem Gewissen deine Entscheidung getroffen. Du hast auf Allah vertraut. Du hast dein Bestes gegeben. Du hast dich islamisch über dein Problem informiert. Hast bei Menschen um Rat gefragt und nun auch Salatul Istikhara gemacht. Khalas, Alhamdulillah, vertrau in Allah. Allah sagt im Koran, aber vielleicht ist euch etwas zuwider, während es gut für euch ist. Und vielleicht ist, etwas, ist euch etwas lieb, während es schlecht für euch ist. Allah weiß, ihr aber wisst nicht. Wie oft dachtest du, wow, das ist einfach super, dass es mir wieder fährt, was ich im Nachhinein als absolute Katastrophe entpuppte. Oder, oh Mann, das ist aber echt doof gelaufen, was ich im Nachhinein als der Jackpot herausstellte. Manchmal ist es nicht nur die Situation, die entscheidet. Oft bist es auch du. Es ist deine Perspektive, wie du auf Dinge schaust, wie du sie schätzt und wie du sie einordnest. Eine kleine Zusatzinfo beim Gebet, also beim Istikhara-Gebet, wird empfohlen, Suren zu rezitieren, die deinem Anliegen auch nahe kommen. Es ist aber kein Muss, wollte ich nur kurz hinzufügen. Es ist eine Empfehlung. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du diesen Kanal äh, abonnierst und das Glöckchen aktivierst, um weitere Videos nicht zu verpassen. Und wenn du auch schon jetzt dein Konto mit Hassanat auffüllen möchtest, schicke dieses Video an Freunde, die auch davon profitieren können. Die Hassanat, die sie durch dieses Video erhalten, werden dir eins zu eins auf deinem Konto auch gut geschrieben. Möge Allah dir deine Situation erleichtern und dich die richtigen Entscheidungen treffen lassen. Keep smiling, it's sunnah, wassalamu alaikum wa rahmatullah.